ayaw kalimot. Kung gusto ka mo musuportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamog yung personal mo, aris kagayang di Oro City. Di kung gusto mo ipadala ninyo sa courier, kamog yun ang more diri. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatunin ninyo. Makita ni mo ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga na. Ug ang usap na paagi. Nga kamu usap makasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni ining Happy Family DVD. DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, disyotso ka-family problems, disyotso ka-family issues, o kada family issue, gisumpayan, o muhaum na doktrina. So, niya ay disyotso ka-doktrina, usap mga kaigsunan. O ang sunod, mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube, divide na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay, mga kaigso. Niya din eh. O ang katapusan nga gusto ni promote mo, ang hermeneutics. Naya tayo hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigso. Kuha mo ni ni, tutulo, o asa inyong gusto. Apan akong balikot. Sa matagkuha ninyo ni ining materials gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginoo. Salamat. Welcome mga matagusa ka ninyo sa atong ISIS Media Ministry, mga kansang studio, ano sa Cagayan de Rosete, Philippines. Bo sa mga kaigsona, nalipay kita ang dako, mas kanunay ka mo, nagapadala, nagasubaybay sa ato nga tulumanon. O mga kaigsona, sa pagsugod sa atong dugang katinawan, magampo kita. Di kalipay na mo, Diyos, ang imong pagpakiguban ka na mo. Adunay mga pangutana, adunay mga panghunahuna sa imong mga anak sa tibok ng kalibutan, na ilang ipadala ni ining atong tulumanon dugang katinawan. Salamat to Diyos kaya ikaw nagpataliwala ka na mo. Tabangi kami sa pagtubag aron nga amo kining makinabuhian sumala sa si mong kabubuton. Kaya kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. May kaigsuna na iyo sa buong kalibot. Nga muhatag mong comment sa ato nga Tulumanon, na diya sa ubos, magkakomment mag kamo. Iyawat nga, ino na ito magbibo ang ato nga discussion o ka na plus factor sa atong YouTube, mga kaigsulan. So, ang atong dugang katinawan na mong pagtagad sa mga pangutana o paghatag o tubag ni ini, magapadayon kita ni ining maong pangutana. Akong unahong kining bubulay tubag, apan dun ay taas kayo nga tubag yun. Kay uh, theological kini, may tungod kini sa Biblia. So atong hatagag pagtagad, ang pangutana sa usana to, kay Egson, wala ko kay Balo, o babae ba kini o lalaki? Na pastor, mayong gabi eh. Mayong gabi eh. Mangayo kong tambag sa akong pangutana. Akong uyab, dili na siya ganahan mo simba, umuampo kay kuno Dili na niya mabati ang balang espiritu. Unya ako, Pastor, imbis mo tambag ko, makapasakit naman noon kog istorya. Kung sa may angay buhato na ako, Pastor, number one, may ka ikaw na ka-realisar na imbis unta mo tambag ka, makapasakit man ka. So number one nga tubag sa atong ACS Media Ministry mao, ayaw pasakiti. Tambagi. 
kung medyo musupak siya, ang tambag, check it or leave it. So, ang una na kung tambag mao, ayaw pa sa kitig istorya. Mag-uyab man mo, pagkasayon lang is mag-uyab. No? Imo na nang tutukan na ka ng murag matuna ang tao ni mong tanahon, ka ng angimong mataara na yun ka, ka ng luoy na kaayo, makagsunan matuna ang kasing-kasing tao bisag mo sa kagahe. So, managuyab man mo, i-approach siya nga uyab ang imong pag-approach. Dili pa nagig lalis, dili pa agig debate. Muna yung number one akong tubag. tubag. Ang number two na akong tubag mo, Subaya o sa hinungdan, nga nung di naman yun niya mabati ang balaang ispirito, ay muna subayon. Basig na siya ay nahiobsan diya sa atong simbahan. No? Ay muna subayon. Basi o doon na siya ay karival. No? Kanang bang kakumpitensya. Tingali gipanguyaban kung lalaki siya o ka nanguyab sa imo kung babae ka wa ta ke balo basig na diha mo nang di siya ganan nga musimba number 2 tingali yang gibati ang gitawag emptiness kana paghawa ang siyang kinabuhi mo nga musimba siya murag di ko niya mabati ang balang espiritu pasabta siya nga mas mayo ganing musimba ta kay aron ang balang espiritu mukunsad ka na to mo bitaw nga musim bata kay kung unsa nga atong kakulangon kana punan kana sa atong Ginoo okay so ang advantage mangod sa pagsimba mo kini usa ni ana ano nakitay social interaction no fellowship pakig halubilo kay kita social being menta nang kinang na tao do na tay atong ikahibalag kay dili man ta mabuhi og mag-ermitanyo ta sa ato pa kanang mula in tao niya magpuyo nga magilusara di man mahimo so adunay social interaction og onya ang sulod nganong musimba kita tungod kay kung natay mga kalibog may tungod sa balang kasulatan wa ta kay balo nga tingali ang wali mo yung makatubag tingaling leksyon mo yung makatubag So, nagkinang lang yung taong musimba, aroon doon na tayo mainitun nga pakighalubilo sa sulod sa iglesia. Imula ng alam-alaman ay dibatiha. Kanang inuya ba nga paagi? No? Ina na nga, babes, wala yung kakayo, babes, ay, o oh, mamadala rin na sa imo na star. Pero imong atbangan o dibati na, di mo magdaom. Okay? So, mga na ako nga kini, magkahatag o giya alang ka ninyo. Di, yun na problema kay managuyam mo. Madara nag-hapuhap. Madara nag-alam-alam, mga kaigsonan. Karon, mo sa pangutana nga simply apa ng kinanglan o ato yun, tutukan o maayong nga pagkatubag. Kaya kung ato lang hapahapahon, atang atong alang-alangon, di li kayo matagan o kabugat ang mong pangutana. Ingon din he sa maong pangutana. Good evening, Pastor. Yes, happy midweek, mga kaigsonan. Just want to share a question from a friend. Okay? Ingon niya, Bunso, I heard someone who belonged to your church. Do they have special gifts, right? So, kini di ay doon ay nangutana sa yung higala na ingon niya, unsa ba ng inyong simbahan? Na ba'y mga special gifts? Di ba? Na? Okay. So, naging mo niya. They are so blessed by the Holy Spirit. They have gifts of speaking in tongues, saying visions, healing the sick, and even cast out demons and hear Jesus' voice. Sometimes one can see Jesus with open eyes. Do you have anyone of siguro dili ni below gifts, above gifts? Naba mo ni ni ng mga gasa 
na? Gas has bala ni Espiritu. Ang pagsulti sa sinultian sa dila, speaking of tongues, makakita ang pananahon, mga ayog mga masakitun, o mag-abog o mga dautang Espiritu, o makadungog sa tingog ni Jesus, o gani, o say, makakita yun ni Jesus. So, on, ari o nataning makadungog. Kining makadungog, dili ni siya wholesale, individual na. Kung nakadungog ka sa tingog si Jesus, fine, God bless your heart. God bless your heart. Kaysa ako ni Baluan, it's a matter of impression. Murag doon ay ipasantok ka rin mo. O may mga mga naaba, ako personally. Ako personally. Sa diha nga doon ay dautan nga tao nga matake ang tanah ko dahil sa git sa balay, doon ay ay doon to kung tingog ba to or impression nga palingin ko sa sa wala. First time to, paglingin ako na itao. Then later on, na ay impression na ay murag akong nadungog nga palingin yung gusto ko, paglingin ako na ng tao ni atake na sa ako. So, igsoon, dili na to ni pasigarbo nga ako. No. It's occasional. Dependes, Panginalan. Kung nakakita ka o pananahon mga itong ni Gunisos, fine. Fine. Pero dili may ngunit na ito nga kung saan mo, nakakita mo, dili mong guni contest mga kaigsoonan. Pero dili ta, ni ininggi ngunit mo, mga ayong masakiton o magsulti o kinang kitawag speaking of tongues. Okay. So niya din niya ang mga gasa sa balang espiritu nga gihatag sa mga katawan sa Diyos. Imo nang makita sa unang Korinto Kapitulo 12, magsugod sa 4 pa sa 12. Karon mao kini ang nagkadaiya ng mga gasa, pero maurang ang espiritu. Nagkalalain nga pagdumala, apan usara ka ginoo. Kaysa usagi hatag ka niya ang espiritu sa pulong sa kaalam. O unya, ang uban gihatag ang pulong sa kahibalo pero usara ka espiritu ngadto sa usa pagtuo pinagi sa espiritu igsoon ka nagligon nga pagtuo ako nga sultian gasa ka nas balang espiritu ug ngadto sa uban gihatag ang gasa sa pag-ayo sa masakiton maura ka po nga espiritu ug ngadto sa usa ang pagbuhat og mga milagro pagtagna Ug pag-ila sa Espiritu sa nagkadaya ng ato sa osa, gihatag ang nagkadaya ng gasa sa sinultian. Ug ng ato sa osa, gihatag ang gasa sa pag-interpretar sa maong mga sinultian. So, mao kini ang nagkadaya ng mga gasa. Speaking of tongues, no? healing, gift of healing, o guban pa. So, akong tutukan kining duha is speaking of tongues. Kay karon mga kaigsunan, atong makita ng mga simbahan o mga tao nga nag-angkon na sila dun ay gasa sa dila, muna nga, imong e, masaksiyan, nga diha sa simbahan, taod-taod sa serbisyo, magsulti na sila o nagkadaya ng sinultihan. No, ang uban matumba, ang uban sigig sulti. Ang naminaw, wa kasabot. O ang nagsulti, wa pun kasabot. O ilang gingon nga maukini ang gasa sa espiritu sa sinultian o dila. Atong tanaw. Atong tanaw. Muwari ta sa background. Sa panahon sa Pentecostes, buhat kapitulo dos. Nagpaabot kay Nagyumas Yunisos na kumusa ka sa langit. O akong ipadala ang laing maglilipay ng mong balang ispirito. Hulatin ninyo. Okay. So, 40 days, sige nung Isos, nakiguban tapos pagkabadhaw. Nakiguban sa mga tinunan. 40 days. Pagsaka ni Gino Isos, 10 days after, di ka sa pagsaka niya. From 40 plus 10 equals 50. Muna 50 days. May kunsa dayon ang balang ispirito nga ang panagway o ang talanaon muragdila, ha? muragdila, nga kalayo, 
nga may kunsad sa mga tao nga nagulat sa mao nga balang espiritu. 50 days after, mo nang gitawag Pente Costes, kaya Pinta 50. Ako balik ko na, 40 days, gikas pagkabanaw, nakiguban si Unisos. After 40 days, misaka si Unisos. 10 days after sa pagsaka, mikun sa dambalang espiritu. So, 40 plus 10 equals 50 mo nang Pente Cost, mga kaisunan. O sa manita mo, karon adunay kasaba nga may adto sa mga katauhan o sila na tingala kay ang matag usa na kadungugman na misulti sa ilang kaugalingong sinultian. Okay. Sunod. Ano yan ang background? Nga no nga nagkinanan kita o gift of tongues? Nga no? Tungod kay ang mga hudiyo nga nakatag sa lalaing mga dapit Kada mga kaigsoonan Passover o kaha Pentecost, buwan tugod sila sa Jerusalem. Musilibrar sila dito sa Jerusalem. O kining mga hudiyo na dito na nagdako sila ng mga dapit, nasagula na ang ilang sinultihan na hudiyo na pinulungan. Jewish mga kaigsoonan. Nasagula na. Ang first generation na may abto sa layo nga dapit, makasulti pa o hudiyo nga sinultian. Apan ang second generation ng mga bata, third generation ng mga apo, medyo lisod na sila makasabot o makasulti sa pure nga hudiyo nga pinulungan. Ang uban kanila, di na yun makasabot. No. Tanawara ni mga Pilipino nga ni Adtog Amerika. Tanawa o kinsa pa yung mga kamao mo binisaya. Ang unang batch. Pagabot siya lang mga anak, di na makasultig bisaya. Di na makasabot ang bisaya. Sumaw so, niya ang kaimtang karon. So pag Adto ni ni Matanawa, ha? sa buwat kapitulo dos. Tanawa, kinsa ni mga tawana. Mga hudiyo kinigikan sa partia, so mga partians, mga meds. Mga Elamites, mga Mesopotamians, ha? mga mga Judeans, mga Kapadusians, gikan sa Puntos, gikan sa Asia, gikan sa Persia, o sa Pagyod, Pamphylia sa Egypt, Dapit sa Libya, sa Siren, o gikan sa Roma, unya mga Hudyo nga nangakabig, pagkakristuanon, gikan sa Crete, Arabia, Tanawa, ha? Nga nung nagigamit ang speaking of tongues pag sultig ba nila? Nga naman, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Pagwali sa mga apostolis, labi na kang apostol Pedro, pagwali nila, the miracle, the gift of tongues is, pagwali ni Pedro, ang may abot sa dalunggan, ha? di na nako masaysay ka itong mga tawhana. Gamito na ito Pilipinas. Pagwali ni Pedro, local illustration, pagwali ni Pedro, ang mga ilunggo, pagdungog nila, ang wali ni Pedro ilunggo. Ang wali ni Pedro, pagabot sa Ilocano, Ilocano na. Pagwali ni Pedro, pagabot sa mga Surigano, Surigano na nadungog. So, ang matagpundok sa mga tao, mga kaigsoonan, ang ilang nadungog, ang ilan nang sinultian. Tanawa, we do hear them speak in our tongues the wonderful words of God. Mauni ang speaking of tongues. Ha? Okay. Sunod, atong tanaw. Muna yan, kung gingon ang mga hudiyo, gikan sa relain mga dapit. Mga hintel, may ato dito. Dili na siya larino o fluent musulti o makasabot sa silutian sa mga hudiyo. Mga nga pagwali ni Pedro o siyang kaubanan, ang milagro niya mga kini, nga ang matagusa na kadungog sa minsay sumala sa ilang language. O ang pulong sa language 
gikan sa pulong griyo dialektiko nga kung sa ato pa dialect mo kini mga kaigsuonan ang speaking of tongues ang milagro mao nga ang niabot sa ilang dalunggan ang ila ng pinulungan mga kaigsuonan Ganon sa may tuyo. Ang tuyo sa speaking of tongues is for communication, not for confusion. Dili kay pagabuta itong si man, ito ay nisultig lahi, di adirin, nisultig lahi, di adirin. For what purpose? O sa may tuyo. Aroon lang mga libog ta. Ang speaking of tongues sa Pentecostes, akong balik-balikon kini. Pagwalis sa mga apostolis, hudi yung mga apostolis, pagwalis mga apostolis, ang niabot sa egdulungog sa mga naminaw, ang ilang dialektiko, ang ilang dialect. That is the miracle. That is the gift of tongues. At ang tanahon, ulang Corinto 14. Kahit kung siya magasulti sa anong tang, Nagasulti siya sa tao dili sa Dios. Ha? No, nagasulti siya dili sa tao apan ngadto sa Dios. Ngano man, wa man makasabot ang naminaw. Anong tang? Ato nang tanaw ha. Ka wala may nakasabot kaniya. So, unsa man ini nga musulti ani mang katingalahan nga wa may makasabot kaniya padayon. Og siya nga nagsulti sa gitawag anuntang, nagpaligon siya sa ang kaugalingon. Apal siya nga nagatag na nagpaligon sa iglesia. Para yun. Niya ay tambag na Pustol Pablo. Ako nagahangyo ka ninyo na kung kamu magasulti sa dila, speaking of tongues, mas mayo gudun ta ang pagpanagna. Ingon ni Pablo, papidiyon mo gift sa speaking of tongues o sa prophecy, mas mo encourage ko ninyo sa prophecy. Kais, mas dako ang pulos sa pagtagna kaysa pagsulting mga dila. Apan, diya ha? Pwede ka makasulti sa speaking of tongues o sa ginoon, except he interpret The church may receive edify. So kung naay kay sinultian nga gitawag, ha, anuntang. Duha masabti. O kaya na, basta sa ni Pablo, imong hubaron. So kung naay nag-speaking of tongues sa maong simbahan. Nga grabe why nakasabot kinanglan kung maulian na siya iyang hubaron. Ang problema mao kung imong pangutan noon ang nag-speaking ug tangs karon huwa ka sabot ang namina huwa ka sabot so, unsa may tuyo ni ini kung mao manggaling kini Legius Pablo ipa interpret sunod So likewise ye except ye utter by the tongue words is it to be understood So kung na kay gift of tongues kanang masayon masabtan How shall it be known what is spoken? Kay kung dili masabtan, unsaon man kini? For ye shall speak into the air. So, John, kamo nga nag-angkol nga na ay gift of tongues sa inyong iglesia, nga wa magkasabot ang nagsulti, o wa magkasabot ang naminaw, ang sige ni Pablo, you speak into the air. Hangin ang imong istoryahan. Hangin. Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian. And he that speaketh shall be a barbarian unto me. Tanawara? Ingo ni Pablo, Busa, kung wako kasabot sa imong tingog, Alang ka na ako, ikaw nga nagsulti, nga wak ko kasabot sa imong sultihan, luog ka nga tao, barbarian. O gunya, ako usab, 
nga misulti og ikaw nga naminaw para kanimo ako sa barberian loob pod ko tanaw ra iso bong uh, kinahanglan ato ning tanawon mo ingon dai kamo diha sa inyong simbahan namo speaking of tongues huh? unya kay wa may nangatumba simbahan nga nagsulti unya kay wa may tawo nga nagsulti sa atong simbahan o unsa na lang nga sinultihan mo ingon dai tanawa Luoy mo kayo, wa mo speaking of tongues nga gift. Ito on. Nagyon si Apostol Pablo, kung na ka speaking of tongues nga gift. One, imong i-translate, interpret ni mo. Two, kinahanglan, dunay mo translate. Kaya kung musulti kang speaking of tongues, wa ka kasabot. Ako po, wa ko kasabot. Unsa man, unsa yung ni Pablo, we are both barbarians. Mga loob ta ng mga tao. Nagpadayo, ni ay tambag na Pustol Pablo, kaklaro kayo. If any man speak in an anong tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. Na kumusta ma diha, ka nang nag-angkon nga doon ay gift of tongues. Nag-ulhos-ulhos ba mo? Nag-ulhos si Pablo, Duha, labing dagan tulo ang musulti o anun. Tanawara, Pastor, bili lagi na masabtan kay anun tang. Ato ang barbaron, unsa ng anun? Unsa man ni chemistry? Mathematics, geometry, physics, nga doon ay let x, anun? Bakit so nang tanawara? Pero Pastor, mabasa man. If any man, kung adun ay tao nga musultig anon, di kugusto ba rin ka ng anong tang? Magpabili ni siyang anon. Kung adun ay tao nga musultig anong tang, duha lang, labing dagang tulo, one at a time. O gunya, kinanglan adun ay usa nga mo-interpret. Pagkaklaro, Iksol, pagkaklaro. Sa'yo nang kakaroon o sa may sistema. Kanang gitawag na simbahan nga doon ay gift of tang. Mangulit na lang ang kasimba. Huwag yung nakainterpret. O sa'yo pag-interpret. Nga huwag man nakasabot ang naminaw. O sa'yo pag-interpret. Nga ang nag bla 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 sa speak of tongues. Huwag po nakasabot. So sa'yo nito po. Both of us are sa barbarians. Mga kaitsunan. O sa'yo mag-good mo, madiskurit namin, ay, ka nang simbahan na ito. O may speak yung tongues, naka-addo ko dito, speak us, bibo man kayo. Sa sige ng sulti ang pastor, awit, ah, kalit tumba ko sa, din tutumba po, din tutumba ko niya. Sige ng istorya, ha? Sulti na. Ito on, ito ni Pablo. Let one interpret. Doon na yung ipahubad. Pero pastor, ka ng anuntang, paghulat lang mo. Ka ito ng isgutan ng anuntang. Pero tanawa, ha? Ka ng pulong anon, tanawa, lahi nga pagkasulat sa Bible, hmm, medyo harag damay. Una ay kahulugan na na. Okay. Padayon ta. But if there be no interpreter, let him keep, let him keep silence in the church. And let him speak to himself and to God. So on, kanang nangutana ing na. Kakunay simbahan ngayong nailan nga doon ay gift of tongues. Nga dito, musulti, diri musulti, diri musulti, diri musulti. Nagyos Pablo. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Pahilumon siya. O kung unsa na niyang sinultihan na anon makigsulti siya sa ang kagalingon o ganto siya ang Diyos. Kamura yung mag-istore hayo di ha. Kaya kamura yung magkasinamot sa Diyos. May mga Diyos kay bisang unsa na sinultihan iya mga masabtan. Mga na yun sa Pablo kung wala yung mag-interpret hala. Pagpaday mo di ha o siyama siyama bla 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 ngatura sa Diyos. Kamura. Kamura. Pagkakao, kaklaro kayo. But if there be no interpreter, let 
him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Pamalanong ako no kini. Pamalanong ako. Kung imong iatras dito sa Pentecost sa Buhat Kapitulo 2, o sa man to, ang speaking of tongues, si Pedro nagwali sa Hebrano na pinulungan, o gunya, niabot dito sa taga Parthia, Ilamay, taga Bledis, o guban pa ng mga dapit, pagabot sa ilang igdulungog, ilang kaugaling yung sinurtian. Mga hinong dan nga sa nasabtan ang wali ni Pablo Mau bitaw nga pagwali ni Pablo linibu ang de bautismuhan nga numan nakasabot Kung ang karon nga speaking of tongues mao tong gamiton bisag putol wa gyud mabautismuhan nga numan wa may makasabot Onya karon ni dagan ta nang gitawag anuntang nagingon si apostol Pablo kung naay magagamit sa gitawag anuntang Kinahanglan, duha, labing dagan, tulo, dayon, iyang i-interpret, hubaro niya, unsa ang iyang gisulti na anuntang. O dayon na ginoon si Pastor Pablo, kung aduna na ay nagsulti o anuntang, hmm, dito, anuntang, dire anuntang, pero walay mag-interpret, paghilom mo ay, paghilom ka mo. Kaklaro ang nang sinultihan ni Apostol Pablo. Paghilo mo. Dahil ang Diyos, nga ikaw ra sa imong anuntang, kaya ang Diyos makasabot mong kanimo. Habi mga good sa uban mga kaigsunan, nga kining atong pagtulunan, mura bitaw, yano yano hong ragi bitaw. Oh, come on, namo yung speak ng tongues. O, trupo niya itong membro sa wala raba na, wrong, huwag mo yayo niya. Dere mo, kaya niya isa mo, oh. Mga pilihan ka minutos, pagkanta, panington, may gawit, to at tumba dito, tumba dire, sulti na, igsoon. Pahino. Ato, nakarong badbaron. Pastor, tugani kami kung saan ang anuntang. Maubitaw nang di masamtang kay anun. O, anun god. Di masamtang. Mau nang, ang nagsulti, huwag kasabot, ang namuna, huwag kasabot kay anuntang. Igsoon, kung ang anuntang, Wa makasabot ang nagsulti o wa makasabot ang naminaw. Mangutahan ako niyo, please, for what purpose? Ang sabay tuyo. Ha? Ang sabay tuyo. Hinumdumi nga ang gift of tongues nga gihatag sa mga tao sa panahon sa Pentecostes. Ang gihatag nga gift of tongues. Kang Pedro nga nagwali. Nga gitransmit sa balang ispiritu nga ito sa nagalinlaing pinulungan. May abot sa ilang lokal dialect. The purpose of which aron masabtan ang giwali ni Pedro. O dayang kayo nga nakasabot ang mga tao sa nagalinlaing nga mga region 